ஹலோ விபஸ் இது ஆடமின் அறுசுவை இன்றைக்கி ஒரு நல்ல டால் டால்னா சப்பாத்தி சாதம் இடியாப்பம் பூரி இட்லி எல்லாத்துக்கும் தொட்டுக்கலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறம் ஒன்பே ஒன்றா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் வந்து டால் செய்கிறேன் டால்னா வந்து உங்களுக்கு சப்பாத்திக்கு பரோட்டா இடியாப்பம் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் தொட்டுக்கலாம் இந்த முக்கால் கப்பு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் தோரும் பருப்பு அதுக்கடுத்து கடலை பருப்பு ஒரு கால் கப்பு கால் கப்பு கடலை பருப்பு அதுக்கடுத்து வெந்தயம் சும்மா இப்போ நம்ம அந்த டால்க்கு டால்க்கு தேவை பஞ்சாபி டால் சொல்லலாம் நீங்கள் எதுனாலும் சொல்லலாம் ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ருச்சியாக இருக்கணும் வைங்களேன் இப்போ தேவை வந்து ஒரு நல்ல வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி மூணு பச்சை மிளகா இந்த பாருங்கள் ஏழு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏழு பல் பூண்டை கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதுதான் விவசாயத்துக்கு தேவை ஒரு முறை நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நான் நறுக்கி இருக்க வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் அந்த தாலில் தூக்கி போட்டுட்டேன் இப்போ திருப்பி நான் குக்கர் மூடி எடுத்து மூடுறேன் குக்கர் மூடி வந்து மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வைக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு விசில் அடித்து எடுத்த பருப்பில் தான் இந்த வெங்காயம் நறுக்கின பாதி வெங்காயம் ஒரு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இப்போ அதுக்கடுத்து குக்கரை மூடிட்டு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு டென் மினிட்ஸில் ரெண்டு விசில் வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு விசில் அடித்த உடனே நீங்கள் அமைத்திர வேண்டியதாக நெருப்பை குறைச்சி வச்சுக்கணும் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க நெருப்பை நெருப்பை மீடியமில் வச்சு ரெண்டு விசில் வரட்டும் ரெண்டு விசில் வந்த உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு உளுந்து காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெங்காயம் இது தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நான் சட்டியை அடுப்பில் வச்சு வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிடுறேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்ட பிறகு கொஞ்சம் வெங்காயத்தை போட்டுட்டு கடுகு உளுந்து போட்டு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் நான் கிள்ளி போடுறேன் இதை நல்லா எண்ணெயிலேயே வதங்கட்டும் எண்ணெயில் வதங்கி வரும் கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சு வரும் பொழுது நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிறமாக பொறிஞ்சு வரட்டுமே பொன்னிறமாக பொறிஞ்சு வரும் பொழுது தூக்கி நீங்கள் அந்த ஏற்கனவே நம்ம குக்கரில் வேக வச்சுருந்தோம்ல பருப்பு அந்த பருப்பில் எடுத்து இதை போட்டுணும் நீங்கள் பருப்பில் அந்த நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த கொத்தமல்லியை வந்து அதில் தூவி விட்டுருங்க தூவி விட்டுட்டு பரிமாற ஆரம்பிங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது இது குறைஞ்சது நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் நாலு அஞ்சு பேருக்கு திருப்தியாக இருக்கும் இது இடியாப்பம் சப்பாத்தி சாதம் தோசை இட்லி எல்லாத்துக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் நீங்கள் இதை வச்சு தேவை வந்து துறம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இது ரெண்டும் தான் வேணும் இங்கே இது செஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்ல ருசியாக இருக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு உங்களுடைய கமெண்ட் எனக்கு கொடுங்க விவஸ் இந்த சேனலை பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு மறக்காம எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அமுக்குங்க உங்களுடைய கமெண்ட் எனக்கு கொடுங்க